নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সম্পূর্ণ নিরামিষ ধোকার ডালনার রেসিপি অথেন্টিক ধোকার ডালনা বানাতে গেলে ছোলার ডাল মটর ডাল এগুলো ভিজিয়ে বেটে তারপর বানাতে হয় সেটা অনেকক্ষণ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেই জন্য আজকের এই ধোকার ডালনার রেসিপিটা আমি বাজার চলতি যে রেডিমেড ধোকা মিক্সগুলো পাওয়া যায় যে প্যাকেটটা আমি দেখাচ্ছি এই রকম অনেক রকম মানে অনেক ব্র্যান্ডেরই ধোকা মিক্স পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে বানিয়ে দেখাচ্ছি তবে এটা রেডিমেড ধোকা মিক্স দিয়ে হলেও মানে অথেন্টিক না হলেও এর টেস্ট কিন্তু একেবারে অথেন্টিক ধোকার ডালনার মতোই হয় তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি এখানে এক কাপ মতো ধোকা মিক্স নিয়ে নিয়েছি এই পুরো প্যাকেটটার মধ্যে দু কাপ মতো ধোকা মিক্স থাকে আমার ফ্যামিলি মেম্বার যেহেতু কম মানে আমরা তিনটি প্রাণী ফ্যামিলিতে সেই জন্য আমি এখানে এক কাপ নিলাম মানে অর্ধেকটা ধোকা মিক্স এখানে নিলাম এটাই কিন্তু যথেষ্ট এতেই কিন্তু অনেকগুলো ধোকা তৈরি হবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে একটা কড়াইতে আমি এখানে এক টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে ধোকা মিক্সটা দিয়ে দিলাম এখানে এই ধোকা মিক্সের মধ্যে নুন চিনি যা যা মশলা লাগে কালো জিরে সমস্ত কিছুই কিন্তু আগে থেকে মেশানো থাকে সেই জন্য এর মধ্যে আর আলাদা করে কিচ্ছু মেশাতে হয় না তবে প্যাকেটে দেখবেন ইনস্ট্রাকশন লেখা থাকে এটা আগে জলে ভিজিয়ে তারপর রান্না করতে হয় কিন্তু আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে এর মধ্যে একটা ডালের কাঁচা গন্ধ থেকে যায় সেই জন্য আমি আগে এটাকে তেলের মধ্যে ভেজে নিয়ে মিনিট দুয়েক এটাকে নাড়াচাড়া করলে যখন দেখবেন সুন্দর গন্ধ বেরোতে শুরু হয়েছে তখন এর মধ্যে জল দিলাম এর মধ্যে আমি জল দিয়েছি যতটা বলে দিই জলের পরিমাণটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট ঠিক যতটা ধোকা মিক্স আছে ততটা পরিমাণেই জল দিতে হবে মানে আমি এক কাপ ধোকা মিক্স নিয়েছি সেই জন্য এক কাপ পরিমাণেই এখানে জল দিয়েছি একদম লো ফ্লেমে রেখে এবার এটাকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেই দেখবেন এটা এরকম একটা ডোয়ের মতো হয়ে গেছে ঠিক আমরা রুটির জন্য যেরকম আটা মাখি সেই রকম ডোয়ের মতো হয়ে গেছে আর এটা কড়াই থেকে ছেড়ে আসতে শুরু করেছে ঠিক এই পর্যায়ে এলে এটাকে কিন্তু আর শক্ত করার দরকার নেই একটা তেল মাখানো প্লেট বা থালার মধ্যে এই মিশ্রণটা দিয়ে দিতে হবে যেহেতু এটা প্রচণ্ড গরম রয়েছে সেই জন্য প্রথমে আমি স্প্যাচুলা দিয়ে এটাকে একটু ফ্ল্যাট করে দিচ্ছি তাতে এটা কাটতে সুবিধা হবে এইভাবে এটাকে একটু ছড়িয়ে দিতে হবে আপনারা গোল করে ছড়িয়ে দিতে পারেন অথবা স্কোয়ার শেপে ছড়িয়ে দিতে পারেন সেটা আপনাদের ব্যাপার ভালো করে ছড়ানো হয়ে যেতে যেতে এটা সামান্য একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন তাই জন্য আমি এটাকে হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে সাইডগুলো একটু সমান করে দিলাম যাতে ধোকার শেপগুলো ভালো আসে তারপর এটা যখন দু তিন মিনিট রাখার পর ওপরটা দেখবেন একটু ড্রাই হয়ে গেছে তখনই এটাকে কেটে ফেলতে হবে কিন্তু এটা নরম অবস্থাতেই কাটতে হবে শক্ত হয়ে গেলে কিন্তু এটা ঠিকঠাক শেপে আসবে না মানে কাটা যাবে না ঠিক করে সেই জন্য নরম অবস্থাতেই এটাকে কেটে নিতে হবে আর যেহেতু থালার মধ্যে তেল মাখানো রয়েছে এটা কাটার পরই দেখবেন খুব সুন্দরভাবে এগুলো বেরিয়ে আসছে তবে এটাকে এক্ষুনি ভাজা যাবে না পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে একটু শক্ত হয়ে এলে তারপরেই কিন্তু এটাকে তেলের মধ্যে ভাজতে হবে প্রায় আধ ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর ধোকাগুলো যখন সম্পূর্ণ ঠান্ডা এবং একটু শক্ত হয়ে গেছে এই সময় এগুলোকে ভেজে নিতে হবে আমি এখানে তেলটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে গরম করে নিয়েছি গরম হয়ে যাওয়ার পর এই তেলের মধ্যেই ধোকাগুলো ছেড়ে দিয়ে মিডিয়াম আঁচে রেখেই এটাকে ভাজতে হবে হাই ফ্লেমে রেখে ভাজলে কিন্তু ওপর থেকে ধোকাগুলো তাড়াতাড়ি লাল হয়ে যাবে এবং ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে আর এক একটা ব্যাচ ধোকা ফ্রাই করতে মোটামুটি ছ থেকে সাত মিনিট মতো করে সময় দিতে হবে ধোকাগুলো যখন এরকম গোল্ডেন কালার চলে এসেছে তখন আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি আর এইভাবে সমস্ত ধোকাগুলোই আমি তেলে দিয়ে ভেজে নেব বাকি রান্নাটা করার আগে আমি একটা মশলার পেস্ট তৈরি করে নেব তার জন্য আমি এখানে কিছু উপকরণ নিয়েছি কি কি নিয়েছি সেগুলো আমি বলে দিই একটা মাঝারি সাইজের টমেটো নিয়েছি এক ইঞ্চ মতো একটা আদার টুকরো স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো এক টি স্পুন জিরে গুঁড়ো নিয়েছি আর নিয়েছি স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়োটা আপনারা অ্যাভয়েডও করতে পারেন শুধু কাঁচা লঙ্কাও দিতে পারেন এবার এই সমস্ত উপকরণগুলো একসঙ্গে আমি মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে নেব গ্রেভি তৈরিতে এই মশলার মিশ্রণটা ব্যবহার করব আমরা এবার বাকি রান্নাটা করার জন্য একটা কড়াইতে আমি দুই টেবিল স্পুন সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা ভালো করে গরম হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে দিচ্ছি আমি একটা তেজপাতা একটা শুকনো লঙ্কা এক টি স্পুন মতো গোটা জিরে এবং সামান্য একটু হিং হিংটা অপশনাল আপনারা নাও দিতে পারেন জিরের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফোড়নটাকে একটু ভাজা ভাজা হতে দিতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে
দেখুন আলুটা এখানে হালকা করে ভাজা হয়ে গেছে এবার যে মশলার পেস্টটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম আর মশলার পেস্টটা তৈরি করার সময় আমি কিন্তু এর মধ্যে জল অ্যাড করে দিই যেহেতু এর মধ্যে টমেটো আছে সেই জন্য দেখবেন খুব সহজেই কিন্তু এটা জল ছাড়া পেস্ট হয়ে যাবে আলুর সঙ্গে মশলাটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর পাঁচ থেকে ছ মিনিট মতো সময় নিয়ে এই মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে আর গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু অবশ্যই লো রাখতে হবে এই সময় মশলাটা যখন খুব ভালো করে কষানো হয়ে যাবে মশলা থেকে তেল ছেড়ে আসবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে গ্রেভির জন্য জল আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে যা জল দিলাম তাতে একটা ছোটোখাটো পুকুর তৈরি হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই জলে মানে গ্রেভির মধ্যে যখন ধোকাটা মেশানো হবে তখন কিন্তু ধোকা ঢক ঢক করে সব জল খেয়ে নেবে সেই জন্য জলের পরিমাণ একটু বেশিই রাখতে হবে জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি স্বাদ মতো নুন এবার কড়াইটা ঢাকা দিয়ে এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করতে হবে আলুটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মানে মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট মতো সেদ্ধ হলেই হয়ে যাবে আলুটা নাইনটি পার্সেন্ট মতো সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি স্বাদ মতো মিষ্টি আর হাফ টি স্পুন মতো শাহি গরম মশলা গুঁড়ো তারপর খুব ভালোভাবে এটাকে নাড়াচাড়া করে গ্রেভির মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে ভেজে রাখা ধোকাগুলো গ্রেভিতে দিয়ে দেব ধোকাগুলো গ্রেভিতে দেওয়ার পর কিন্তু খুব বেশিক্ষণ এটাকে রান্না করা যাবে না তাহলে ধোকাগুলো একদম নরম হয়ে গিয়ে ভেঙে যাবে সেই জন্য ঢাকা দিয়ে একদম লো ফ্লেমে রেখে পাঁচ মিনিট মতো রান্না করে নিলেই কিন্তু আমাদের রান্না এখানে একদম রেডি হয়ে যাবে আর এক কাপ ধোকা মিক্সে দেখুন বেশ অনেকগুলো ধোকাই কিন্তু তৈরি হয়েছে আমি এখানে সবশেষে এক মুঠো মতো ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি ঘি দিতে চান তাহলে ধনে পাতাটা অ্যাভয়েড করবেন পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে একদম লো ফ্লেমে এটাকে আমি রান্না করে নিয়েছি আমাদের রান্না এখানে একদম রেডি অনেকটাই দেখুন গ্রেভি ঘন হয়ে এসেছে আর একটু ঘন করার জন্য আমি স্প্যাচুলা দিয়ে একটা আলু এভাবে গলিয়ে দিচ্ছি তাতে গ্রেভি আর একটু ঘন হয়ে যাবে আর ঢোকাগুলো দেখুন বেশ অনেকটা পরিমাণে জল খেয়ে নিয়েছে এবং নাদুস নুদুস হয়ে গেছে ফুলে এটাকে এবার গ্যাস অফ করে যদি ঘি দিতে চান একটু ঘি দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবেন দশ থেকে পনেরো মিনিট তারপর দেখুন কি হয় প্রায় পনেরো মিনিট আমি গ্যাস অফ করে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম এখন দেখুন ঢাকনাটা খুলে নিলাম যা জল দিয়েছিলাম তার ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু ধোকা টেনে নিয়েছে আর এইটুকুই জল অবশিষ্ট রয়েছে যদি আরও বেশি গ্রেভি রাখতে চান তাহলে শুরুতেই কিন্তু জলের পরিমাণ আরও বেশি দিতে হবে আপনাদেরকে তাহলে দেখলেন আপনারা কত সহজে প্যাকেটের ধোকা মিক্স দিয়ে তৈরি হয়ে গেল একদম পারফেক্ট ধোকার ডালনা অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করে আমার জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন